Marte é o nosso vizinho interplanetário e alvo da humanidade para a exploração de outro planeta. Isso não é para menos, pois apesar do planeta vermelho não ser tão habitável quanto parece, mesmo assim é o melhor lugar entre o restante dos planetas em que podemos explorar sem ter que lidar com um ambiente muito agressivo do ponto de vista climático. É só olhar para Vênus e como sua atmosfera é uma barreira escaldante e ácida para uma missão robótica até lá, por exemplo. De qualquer forma, Marte continua sendo a nossa melhor aposta para exploração. Mas se eu te disser que não é tão simples assim e o planeta vermelho pode ser mais extremo do que imaginamos. No vídeo de hoje vamos explorar a superfície marciana para entender como ela pode ser incrivelmente mortal. Desde que a humanidade percebeu que o espaço é gigantesco e que a Terra não era o centro do universo, tampouco representava algo importante para o cosmos, estamos inspirados a ir cada vez mais longe. Não há como negar que a nossa espécie como civilização já realizou feitos impressionantes, e chegamos tão longe quanto nenhum outro ser vivo deste planeta. Temos o potencial de explorar não só os planetas próximos, mas também as estrelas, e certamente um dia, nem que seja um simples equipamento feito pelas mãos humanas, vamos alcançar algum sistema estelar distante, e finalmente vamos nos tornar uma espécie interestelar. Porém, devido às nossas próprias limitações biológicas, não temos sequer perspectiva de conseguir viajar por tanto tempo no espaço, ao ponto de ir para outra estrela, restando apenas a ideia de que podemos alcançar outros planetas próximos, tornando Marte o nosso vizinho de 200 milhões de quilômetros, a nossa melhor aposta de viagem. Porém, como sabemos, os humanos evoluíram na Terra e não foram feitos para sair daqui, o que implica na ideia de que se queremos sair da Terra um dia, vamos ter que nos adaptar às condições de mundos alienígenas, como o planeta vermelho. Primeiramente, temos que ter em mente que Marte é um planeta muito menor que o nosso, com um diâmetro aproximado de 6.800 km, o que é apenas o dobro do diâmetro lunar. Em compensação, a área da superfície é equivalente à superfície seca da Terra. Isso de fato não chega a ser um grande problema, visto que as condições gerais do planeta por si só não permitem uma grande colônia num curto período de tempo, visto que Marte tem uma atmosfera equivalente a apenas 1% da atmosfera terrestre e é composta principalmente por dióxido de carbono, o que não é ideal para a vida como a conhecemos. E além de dependermos de trajes pressurizados para viver, o fim no ar não proporciona uma proteção adequada para rochas espaciais, e meteoroides podem adentrar a atmosfera facilmente sem ser totalmente consumidos. Aumentando então o potencial de impactos contra as estufas e qualquer outro tipo de base que possamos estabelecer por lá. Os rovers que hoje estão em Marte já provaram que isso é um perigo real, pois encontraram com relativa facilidade rochas que não são marcianas, mas que vieram do espaço. Bom, se na Terra um planeta que já tem um baita invólucro de gás protetor já acontece de rochas caírem em casas, imagina só em Marte, um planeta proporcionalmente menor e quase sem atmosfera. Pois é, esse é um dos fatos que tornam a superfície marciana tão mortal, mas não acaba por aqui. Uma das coisas essenciais que tornam a Terra tão habitável é a existência de um poderoso campo magnético, que nos protege da radiação vinda do Sol, de explosões de supernovas e de outros objetos do espaço profundo. Mas Marte, por ser um planeta menor, esfriou seu núcleo muito cedo e ao longo de milhões de anos o planeta foi tendo sua magnetosfera enfraquecida. Isso fez com que as partículas do vento solar arrancassem as moléculas do ar, 
até o ponto em que Marte fica com sua atmosfera incrivelmente fina. Não é à toa que o planeta vermelho deve ter sido habitável por um bom tempo antes de perder a pressão atmosférica, e a água que existia na superfície foi evaporada para o espaço. Além de tornar a superfície seca e desértica, a falta de um campo magnético torna Marte um mundo bombardeado constantemente com altas doses de radiação espacial, o que pode ser mortal para os futuros astronautas, alterando a estrutura do DNA, ocasionando também problemas de saúde sérios, como o desenvolvimento de câncer. A ideia para contornar o problema é fazer bases subterrâneas para abrigar os futuros colonizadores. Mas os problemas não acabam por aí. A falta de uma atmosfera traz um problema de temperatura, pois o planeta não consegue reter efetivamente o calor que chega do Sol, mesmo estando na zona habitável da estrela, ou seja, aquela região em relação ao Sol onde a temperatura permite a existência de água líquida na superfície. Então, a superfície marciana comporta temperaturas tão baixas quanto 150 graus negativos até 36 graus positivos em regiões específicas do planeta. Apesar de sua atmosfera rarefeita, não podemos esquecer que Marte é um planeta de grandes tempestades de areia. E apesar de não serem tão violentas no sentido de velocidade dos ventos, as partículas finas podem prejudicar os equipamentos que serão essenciais para sobreviver por lá. Aliás, uma das coisas que é pouco falada também é sobre a toxicidade da superfície a micro-organismos, pois a sonda Fênix encontrou em Marte compostos à base de perclorotos, ou seja, que possuem cloro em sua composição o que, se ativados, podem ser mortais para as células, conforme foi divulgado por um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Edimburgo. Eles simplesmente pegaram uma espécie de bactéria mais presente em espaçonaves e colocaram os micro-organismos para lidarem com percloratos expostos à radiação V, que na superfície marciana é muito abundante por conta da baixa densidade atmosférica. E pasmem, os micróbios não resistiram, e certamente qualquer bactéria que já tenha viajado para o planeta nos rovers não devem estar vivas até hoje por conta desses compostos. Então, além de radiação, baixas temperaturas, tempestades e uma atmosfera muito rarefeita, quaisquer seres humanos terão que lidar também com uma superfície certamente tóxica. Felizmente, todos esses problemas podem ser contornados com tecnologia, mas ainda assim não será fácil para as futuras missões, e talvez o mais correto a se fazer é testar tudo na Lua para só então se aventurar milhões de quilômetros através do espaço para alcançar o planeta habitável mais próximo. Mas de qualquer forma, não há motivos para desanimar da exploração espacial por conta disso. A superfície marciana pode ser mortal, mas é a melhor entre todos os nossos vizinhos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima! Oh,